হ্যালো ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আইটি কথার পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আদনান হাসান গত পর্বে আমরা সিএসএস এর কালার সম্পর্কে দেখেছি এবং সেই সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য জেনেছি আজকের পর্বে আমরা আরো কিছু বিষয় সম্পর্কে জানব আপনি যদি এখনো আমাদের আগের টিউটোরিয়ালগুলো না দেখে থাকেন তাহলে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল আইটি কথা এখান থেকে আপনারা দেখে নিতে পারেন আপনাদের জন্য এখানে নিচে নিচে ভিডিও দেওয়া আছে অথবা আপনারা এই প্লেলিস্ট থেকে HTML and CSS tutorial for beginners ये प्लेलिस्ट देखे नीबें एखे वेब डिजाइन नहीं टीटोरियल को रेखे और आपनी जी ए चैनल के सबसक्राइब करना थकें तो प्लिज भिडियो निज थे एखी सबसक्राइब कर चलो शुरू करा जा जो एस टी एम एल शिखल तक प्याराग्राफर विभिन्न स्टाइल सम्पर्क देखे जेमन टेस्ट के आंडारलैन करा ओभारलैन करा डिलेट करा मूलत यह क्यागुलो एस टी एम एल दिए है ना एगुलो के सी एस एस दिए नियंत्रण कर देखो কিভাবে আমরা সিএসএস দিয়ে এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি তো বরাবরের মতোই আমি আমাদের প্রজেক্ট ফাইলটাকে আমাদের ওয়েব ব্রাউজার দিয়ে ওপেন করে রেখেছি এবং সেই সাথে নোটপ্যাডে ওপেন করে রেখেছি এখানে আমরা এক্সটার্নাল স্টাইল শিটটাকে লিঙ্ক আপ করে রেখেছি এবং এটা প্যারাগ্রাফ দিয়ে রেখেছি এখানে আমরা আমাদের স্টাইল শিটটাকে ওপেন করে রেখেছি তো টেক্সটের ইফেক্ট দেওয়ার জন্য আমরা এখানে নিচ্ছি টেক্সট ডেকোরেশন টেক্সট ডেকোরেশন প্রথমে নাম দিচ্ছি এখন যদি আমরা এটাকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারটাকে রিফ্রেশ করি তাহলে দেখতে পাবো এখানে কোথাও চেঞ্জ হয় নাই কারণ কি কারণ এটা টেক্সট ডেকোরেশন নান এটা ডিফল্ট অবস্থায় নানই থাকে সেজন্য এটা কোনো চেঞ্জ হয় নাই আমরা যদি এটাকে আন্ডারলাইন করতে চাই তাহলে জাস্ট আমরা এখানে লিখবো আন্ডারলাইন এখন যদি আমরা এটাকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারটাকে রিফ্রেশ করি তাহলে দেখতে পাবো যে টেক্সটের নিচ দিয়ে এটা আন্ডারলাইন চলে আসছে এরপর আমরা যদি চাই এই টেক্সটটাকে ওভারলাইন করব জাস্ট আমরা এখানে আন্ডারলাইনের পরিবর্তে আমরা এখানে ওভারলাইন লিখে দিব ওভারলাইন এখন যদি আমরা এটাকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারটাকে রিফ্রেশ করি তাহলে দেখতে পাবো আমাদের ঘাটা উপর দিয়ে চলে গেছে টেক্সটের উপরে চলে গেছে এরপর আমরা যদি চাই টেক্সটটাকে আমরা কাটবো আমরা যেরকম এস টি এম এল এ ডিলেট ট্যাগ দিয়ে এই টেক্সট কাটতে পারি আমরা যেরকম সি এস এস দিয়েও এটাকে কাটতে পারি তো সেটা করার জন্য আমি জাস্ট এটাকে কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডুপ্লিকেট করে নিচ্ছি এখানে লিখছে লাইন থ্রু এখন যদি আমরা এটাকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারটাকে রিফ্রেশ করি তাহলে দেখতে পাবো আমাদের লেখাটা কেটে গেছে এভাবে আমরা আমাদের টেক্সটগুলোকে সিএসএ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি এই তিনটি হচ্ছে টেক্সট ডেকোরেশনের কমন বিষয় এরপর আমরা যে বিষয়টি সম্পর্কে জানবো সেটি হচ্ছে ফন্ট প্রথমে বলে নিচ্ছি ফন্ট জিনিসটা কি আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন আবার অনেকেই জানেন না আমরা অনেক সময় কম্পিউটারে বাংলা টাইপ করি বাংলা লেখার সময় মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে সুতুমি এম জে এরিয়াল ইত্যাদি ফন্টগুলো আমরা সিলেক্ট করে তারপর আমরা লিখি এরকম অনেক ফন্ট রয়েছে মূলত ফন্ট হচ্ছে আপনার লেখার বিভিন্ন স্টাইল সো এই ফন্টগুলো আমরা কিভাবে সিলেক্ট করব এই ফন্টের আরো অনেক প্রপার্টি রয়েছে সেগুলো আমরা কিভাবে ইউজ করব সেই বিষয়গুলো আমরা দেখব তো সেই জন্য আমরা এখানে এগুলো কেটে নিচ্ছে প্রথমে আমরা এখানে লিখছি ফন্ট ফ্যামিলি আমরা যদি এটার প্রথমে দেখে নেই এটা দেখতে এরকম দেখা যাচ্ছে এরপর যদি আমরা এখানে ফন্ট ফ্যামিলি এরিয়াল দিই এ আর আই এ এল এরিয়াল এখন যদি আমরা এটাকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারটাকে রিফ্রেশ করি তাহলে দেখতে পাবো আমাদের ফন্ট স্টাইলটা একটু চেঞ্জ হয়েছে আমরা যদি আবার এটাকে আন্ডো করি সেভ অ্যান্ড রিফ্রেশ তাহলে দেখতে পাবো এটার আগের বার্সন আবার যদি আমরা এটাকে রিডো করি এবং এটাকে সেভ করি আমাদের ব্রাউজারটাকে রিফ্রেশ করি তাহলে দেখতে পাবো একটু চেঞ্জ হয়েছে এয়ারপোর্ট যদি আমরা এখানে কার্সিভ লিখি সি ইউ আর এস আই বি ই এখন যদি আমরা এটাকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারটাকে রিফ্রেশ করি তাহলে দেখতে পাবো আমাদের লেখার স্টাইল চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে এভাবে আমরা ফন্ট সিলেক্ট করে থাকি সাধারণত সকল কম্পিউটারে এই ফন্টগুলো ইনস্টল করা থাকে তাই আমাদের এখানে সাপোর্ট করতেছে এছাড়াও আরও অনেক ফন্ট রয়েছে যেগুলো আমাদের কম্পিউটারে ইনস্টল করা নাই তো সেগুলোকে কিভাবে সাপোর্ট করাতে হয় আমরা নেক্সট টাইমে সেগুলো জানবো এরপর ফন্টের আরেকটি প্রপার্টি রয়েছে সেটি হচ্ছে ফন্ট সাইজ আমরা এখানে তিরিশ পিকজেল দিচ্ছি এখন যদি আমরা এটাকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারটাকে রিফ্রেশ করি তাহলে দেখতে পাবো আমাদের এখানে ফন্ট সাইজ বড় হয়ে গিয়েছে এরপর ফন্টের আইটি প্রপার্টি রয়েছে সেটি হচ্ছে ফন্ট ওয়েট বোল্ড এখন যদি আমরা এটাকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারটাকে রিফ্রেশ করি তাহলে দেখতে পাবো আমাদের ফন্টটা মোটা হয়ে গিয়েছে ফন্টের এই তিনটা প্রপার্টি 
বেশি ইউজ করা হয় এছাড়াও আরো অনেক প্রপার্টি রয়েছে সেগুলো আমরা আস্তে আস্তে নেক্সট টিউটোরিয়াল গুলোতে দেখব এই ছিল আমার আজকের টিউটোরিয়াল আমাদের টিউটোরিয়ালটি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই সেটি ভিডিওর নিচে কমেন্ট করে জানাবেন লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না পরবর্তী টিউটোরিয়ালের আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ